chiamavo qui a, a testimoniare PeaceLink. PeaceLink è una rete, appunto, una rete telematica per la pace, il link della pace, e ha sede a Taranto, si occupa eh, di eh, campagne civili, di portare avanti campagne civili, soprattutto a carattere ambientalista, si occupa di antimilitarismo, eh, non violenza, ha sede appunto a Taranto e qui abbiamo con noi un, un rappresentante, un esponente di questa rete che è il professor Galbiati, Lorenzo Galbiati, che può venire a parlare qui. Allora, ehm, a nome di PISLINK, PISLINK sostiene il progetto per non dimenticare, condividendo lo spirito di tutte le iniziative che valorizzano la memoria. La lotta per i diritti umani, il ricubio della guerra e l'educazione della pace sono un asse fondamentale di PISLINK. Il fascismo, il nazismo, il militarismo e l'intolleranza sono stati la base dei disastri del Novecento e crediamo che la memoria storica sia un antidoto al ripresentarsi di questi fenomeni, magari in nuove vesti. Auguriamo a tutti gli organizzatori dell'iniziativa, in particolare alla infaticabile Laura Tussi, di sensibilizzare il più possibile le coscienze con questo progetto. E questo da parte dell'associazione Bisley, da parte del Presidente soprattutto. Alessandro Marescotti di Taranto, anche lui professore a Taranto. Eh, a nome di Pistin poi volevo leggere una riflessione su sempre un fatto diciamo, di cui far memoria. In questa serata in cui ci si propone il recupero e la trasmissione del valore della memoria storica, collettiva e condivisa, eh, vorrei brevemente far memoria del crimine compiuto nel 1948 contro il popolo palestinese. Nel settembre del 1948, mentre era in corso la guerra arabo-israeliana, l'emissario dell'ONU, Folke Born Bernadotte, fu ucciso a Gerusalemme da alcuni terroristi israeliani. Durante la seconda guerra mondiale, Bernadotte era stato molto attivo nella Croce Rossa svedese per salvare gli ebrei dai campi di sterminio nazisti. E anche per questo motivo Israele lo aveva accettato come mediatore in ONU. Bernadotte arrivò in Palestina nel maggio del 1948 e in breve tempo riuscì a ottenere una tregua nella guerra tra arabi e israeliani e a porre le fondamenta per l'Agenzia delle Nazioni Unite eh, per l'assistenza ai rifugiati palestinesi. L'indifferenza quasi generale dell'ONU e di gran parte dei media internazionali, Bernadotte, Bernadotte non, non rimase a guardare la popolazione palestinese che veniva minacciata, terrorizzata dai bombardamenti, espulsa dalle proprie case e dai propri villaggi, molti dei quali, più di 500, eh, poi rase al suolo propose alle Nazioni Unite di rivedere la divisione della Palestina e di dare diritto di ritorno ai profughi palestinesi. E fu dopo il suo assassinio che l'ONU, nel dicembre del 1948, deliberò la risoluzione 194 sul ritorno eh, di tutti i profughi espulsi da, da Israele. Risoluzione che tutt'oggi è stata del tutto disattesa. Bernadotte è stato ucciso, peraltro, da alcuni terroristi di un gruppo e combattenti per la libertà di Israele, lei, che era una formazione militare e sionista per combattere, che per combattere l'impero britannico che governava sulla Palestina fino al 1948, tentò di allearsi, prima del, dello Stato di Israele, dell'ottenimento dello Stato, anche con la Germania nazista, peraltro. Alla cospirazione per uccidere Bernadotte eh, fu coinvolto anche Yitzhak Shamir, uno dei capi del lei, che più tardi ammise di non averla ostacolate. Shamir divenne poi, più avanti, anche primo ministro di Israele. 60 anni dopo questi fatti, arriviamo al dicembre 2008, un inviato speciale dell'ONU nei territori palestinesi, Richard Falk, è stato arrestato appena arrivato all'aeroporto di Tel Aviv, incarcerato senza accuse in per un giorno, in condizioni al limite della tortura, e poi espulso da Israele per volontà del primo ministro Olmert. Richard Falk è un professore di diritto internazionale della Princeton University, che nell'estate del 2008 aveva accusato Israele di violare le leggi umanitarie internazionali e la Convenzione di Ginevra. Ha descritto le politiche di Israele come 
contro i palestinesi a Gaza come crimini di guerra, tendenze genocide risvolti da Holocausto, ha esortato il Tribunale Criminale Internazionale a indagare sulla possibilità di incriminare i leader israeliani per crimini di guerra. E come saprete, nei mesi scorsi, dopo che c'è stata nella carnificina di Gaza eh, tra il 2008 e il 2009, c'è stato un giudice dell'ONU eh, sudafricano, Richard Goldstone, già famoso per, i suoi, eh, per la sua attività contro la partenza in Sudafrica, che peraltro è ebreo come Falk, che eh, ha steso un rapporto, insieme ad altri ovviamente, eh, per l'ONU sulla carnificina appunto compiuta, sulla guerra diciamo, Vicino, insomma, compiuta a Gaza tra dicembre del 2008 e gennaio del 2009 e in questo rapporto ha chiesto le stesse incriminazioni per crimini di guerra e forse anche per crimini contro l'umanità per diciamo, i vertici insomma, politici e militari israeliani, oltre a chiederli anche per i vertici di Hamas. Quello che, denunciato, che hanno denunciato Folk e Bernadotte all'ONU, 60 anni dopo Bernadotte, eh, scusate, Folk e Goldstone all'ONU, 60 anni dopo Bernadotte, è un crimine che continua, che eh, ha compreso e comprende eccidi cronici, come, quella, come la carne piscina di casa, violazioni dei più elementari diritti umani eh, verso la popolazione palestinese, distruzione continua, anche oggi, di case e infrastrutture palestinesi, allo scopo, in definitiva, di rendere la popolazione profuga. Tutto questo oggi viene denunciato dai media soltanto quando ci sono fatti eclatanti, come appunto guerre, ma ecco, si può anche considerare la parte finale dell'eco di eh, un crimine vero e proprio, che è stato quello compiuto nel 1948 con quella che si può delineare come una pulizia etnica della Palestina, ossia l'espropriazione delle terre dei palestinesi, compiuta appunto nel 1948, con la conseguente creazione di un gran numero di profughi, circa 700.000, all'epoca oggi arrivati a circa 5 milioni. Profughi a cui spetterebbe per il diritto internazionale il diritto appunto al ritorno. Per concludere, come ha scritto uno storico, uno dei nuovi storici israeliani, Ian Pappé, in un libro intitolato appunto La pulizia etnica della Palestina, questa vicenda, la più decisiva nella storia moderna della terra di Palestina, è stata da allora sistematicamente negata e ancora oggi non è riconosciuta come un fatto storico e tantomeno ammessa come un crimine con il quale è necessario confrontarsi sia politicamente e sia moralmente.